época muito triste, muito difícil para todos nós. É, todos, assim, a gente ficava muito preocupado com o tio Francisco, porque a pessoa que passou por um trauma desse era para só viver tomando pílulas de remédio, psiquiatra para cá e para lá. E ele não, ele leva a vida dele assim, zena, sanfona, na música, ele acredita na humanidade. diversos mitos que a ditadura criou ao longo do seu período de duração. Um mito, por exemplo, de que a repressão, que a repressão ocorreu como uma reação à luta armada. Isso é mentira. Né? Mentira total. Os militares deram um golpe, os militares violaram a Constituição, derrubaram um presidente legítimo, estabeleceram a censura, coagiram o poder judiciário, fizeram prisões ao arrepio da lei, tudo isso antes da luta armada. Tudo isso antes da luta clandestina. Uma vez instaurada essa luta clandestina, eles usaram de todos os meios violentos para tentar vencer. Quando veio o golpe em 64, eu era um advogado recém-formado e tinha um escritório muito simples na Cinelândia. Fui à Cinelândia, fui ao escritório. Havia na Cinelândia esse dia um comício, seria o comício de apoio ao governo. Mas havia muita gente olhando para o céu e olhando para as ruas. Daí a pouco, das ruas vieram tanques. E o povo aplaudiu os tanques, achando que eram tanques que apoiavam o governo. Só que a seguir eles viram que atrás dos tanques havia soldados do exército de baioneta calada. E aí, enquanto o povo ainda aplaudia, os tanques viraram seus canhões contra o povo, o povo sentiu naquele momento e começou a vaiar. Na medida em que começou a vaiar, eles, os soldados vieram e foram uh, expulsando o povo da praça da Cinelândia. Houve alguns protestos e gritos, e enquanto isso... Dois homens deram um tiro contra o povo, eu vi um homem que caiu bem perto de mim, e esses dois que atiraram correram na direção do clube militar, ali na esquina, Rio Branco, com, com Santa Luzia. Né? Os dois entraram, os portões fecharam, e aí vimos que o golpe estava na rua exatamente a 1 de abril. Ninguém quer ser golpista, nem ninguém quer ser revoltoso. Tanto que eles, de início, eles, talvez por distração, eles comemoravam o que eles chamaram Revolução em 1 de abril de 64. Depois eles tocaram que 1 de abril era dos tolos. Aí eles inventaram que era a Revolução Redentora, que salvou o Ocidente da, da expansão comunista, né, e comemorada dia 31 de março. Na realidade, não foi Revolução coisa nenhuma. Aquilo ali foi um projeto contra-revolucionário de setores capitalistas brasileiros com segmentos militares né, para conter o avanço de camadas populares impulsionadas por uma política reformista que vinha sendo prego, pregada pelo, pelo governo populista do João Goulart. Desde o início da nossa colonização, toda a política das elites, dos dirigentes, foi a política de concentração da propriedade rural. E mexer com a propriedade rural é atingir a sociedade capitalista. Eles dizem logo que é comunista.
Primeiro que tudo, o, o golpe militar foi a quebra de sonhos de muita gente que esperava um Brasil reformado. Na época, a grande palavra de ordem eram as reformas. Né? A gente esperava fazer a reforma agrária, reforma urbana, reforma universitária, uh, tudo que pudesse aumentar a soberania do Brasil sobre as suas riquezas e permitir que essas riquezas fossem usadas para mais igualdade social, justiça social, era parte do nosso plano de influir num governo que não tinha maior perspectiva. E uma coisa muito interessante, pré-golpe, foi o grupo de política mineral que nós criamos em Minas, com estudantes de geologia e engenharia de Minas, que organizou um grande encontro em fevereiro de 1964, né, que tinha como nome Minério não dá duas safras. E a ideia era discutir o controle brasileiro sobre as riquezas do Brasil, que estavam já entregues na mão de grandes transnacionais, principalmente americanas, mas também inglesas. O Jânio Quadro foi uma tentativa de 64 sem a presença das armas? Em parte, o Jânio Quadro fez isso. A política econômica do Jânio Quadros é uma política de submissão ao Fundo Monetário Internacional, né? uma política de contenção da inflação, de segurar os reajustes salariais. Né? Então, em linhas gerais, isso aí. Do ponto de vista externo, não. Né? Do ponto de vista externo, e isso foi fundamental para a queda do Jânio Quadros, ele instaurou uma política externa independente. O mais é preciso considerar que as tentativas golpistas, elas já vêm de longa data. Em 1954, a crise do suicídio do Vargas, na realidade, já é uma tentativa de chegar ao poder. Já havia uma escola superior de guerra, em franca atividade, o Golbery já estava ativo, esse pessoal já tinha conseguido derrubar do Ministério do Trabalho João Goulart, quando João Goulart propõe um reajuste de 100% para o salário mínimo, que estava congelado desde a década de 40, né, eles fazem o famoso memorial dos coronéis, né, praticamente impõem a saída do João Goulart do Ministério do Trabalho. O Getúlio contemporiza, ele aceita, mas dá o um aumento de 100%. E lembro tão bem, no dia do assassinato do Getúlio, né, o suicídio, que no fundo foi um assassinato. Né? Eu estava no meu trabalho... Aí fui para a Rua do Acre, juntei no meio da multidão e a gente queria empastelar o globo. Só que eles tinham umas grades imensas, não dava para entrar. Então a gente virou aqueles carros de distribuição do jornal, incendiamos aquilo, aí saímos para empastelar a tribuna da imprensa que ficava na Rua do Lavradio. Mas chegava lá que estava tudo rodeado por soldado aeronáutico, com metralhadora, fuzil com maioneta calada. Aí eu fui para casa. A década de, de 60, ela fundamenta uma evolução nacionalista que vem do governo de liberdade do Juscelino Kubitschek. Então, o Brasil é, dá um salto de qualidade quando começa a industrialização e essa industrialização começa a criar uma classe média. É quando nascem os movimentos que expressam a origem dessa classe, que é os movimentos culturais da bossa nova, do cinema novo e a fundamentação do orgulho nacional. O primeiro, desse, a motivação e a consciência desse orgulho nacional é quando, em 1958, o Brasil ganha pela primeira vez a Copa do Mundo. Eu não me arrependo de nada. Né? Eu faria tudo de novo, faria melhor. Né? Eu não, não cometeria o, alguns erros que eu cometi. Eu, eu, eu não, um, um dos erros que nós cometemos é que nós éramos muito sonhadores, muito idealistas, né? muito, às vezes um pouquinho sectários, às vezes nós discriminávamos o nosso irmão por ser de outra corrente ideológica, né? às vezes um pouquinho da nossa vaidade, essa coisa toda. Esses, alguns errinhos, o erro também da, do certo purismo ideológico. Né? Nós, nós tínhamos, 
eu mesmo, mesmo sendo cristão, eu me considerei no época um, um cristão é, marxista e para mim era uma espécie de dogma, né? o, o, o marxismo, o leninismo era uma forma de dogma, eu seria menos dogmático, então eu, eu não seria mais maniqueísta de dividir o Brasil em dois, os puros e os impuros, os puros éramos todos nós da esquerda com um grau maior ou menor de pureza dependendo o nível político e ideológico dele, né? então você medir as pessoas pelo NPI viria com mais, seria mais humano talvez, né? embora de igreja mas eu também carreguei com muitos um lado do nosso Douro de dizer vamos fazer, vamos salvar o mundo. Ou seja, era, era um certo triunfalismo. Nós dizemos, nós vamos salvar o mundo. Então tem até uma música do Gil que diz: quem não dormiu no sleep bag nem sequer sonhou. Nós dormimos no sleep bag. Claro que foi é, uma experiência em muitos momentos muito dolorosa, mas foi uma experiência muito rica também no sentido de que a gente tinha a possibilidade de tentar, a gente achava que podia modificar o mundo. A conjuntura internacional dos anos 60 é uma conjuntura progressista. Assume em grande importância a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, pela igualdade racial, é, os Panteras Negras, Brett Power, contesta o establishment branco e capitalista é, nos Estados Unidos. É, ocorre o maio de 68 na França. Né? Quer dizer, uma série de movimentos internacionais né, que caminham no sentido de uma progressiva melhoria cultural para o homem. Então, instaura-se o golpe de 64 exatamente na contramão de toda essa conjuntura internacional. Uma história que não só aconteceu no Brasil, uma história que aconteceu em vários países da América Latina, que é uma história que, na verdade, juntou a todos nós num certo destino comum, e numa época que a América Latina estava é, se movimentando, estava mudando, estava tratando dos seus problemas e dos problemas da desigualdade crônica desse continente, e os países, em muitos dos países, a forma de tratar dessa situação foi bastante parecida. Depois surgiu a Operação Condor, que era a articulação entre todas as ditaduras latino-americanas. Essa Operação Condor funcionou, essa articulação, e o Brasil é uma peça principal, fornecendo quadros teóricos, preparando, todos sabem que a preparação de várias formas de, de tortura, os brasileiros eram professores de tortura na América Latina toda, abrindo os arquivos brasileiros, a abre a participação do Brasil até hoje na Operação Condor. E não se abrem os arquivos no Brasil, mas abertos que estão no Chile, no Paraguai, na Uruguai e Argentina, a gente tem o retrato, ou seja, tem o interface disso daí. Eu me lembro de, do, do, do advogado Martí ter mostrado, por exemplo, a biografia do Marighella, ou seja, todos os fichados daqui estavam também, essas cópias das fichas, nesses... É, aparelhos de outros, outros países. Até que ponto, Modesto, isso daí pode nos ajudar ou inclusive desmoralizar a ação desses que querem impedir a, 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 que, a, que a verdade desponte? Temos sinais e provas de que esses arquivos no exterior estão vinculando o Brasil nessa articulação toda. E se o governo brasileiro não abrir os seus arquivos, estes mesmos arquivos serão abertos a partir do exterior e que pode deixar mal as autoridades brasileiras que tentam sonegar a verdade. Então isso aí vai ser revelado. O próprio Martim diz, eu tenho toneladas de documentos e trouxe um monte assim como modelo e exemplo vinculando autoridades e torturadores brasileiros na Operação Condor e torturados e torturadores. O governo brasileiro tem procurado dizer que a participação dele na articulação continental e mundial de torturas e assassinatos é uma participação pálida. Isso não é verdade. O Major Pires Cerveira, ele morreu nessa articulação internacional é, da, da Operação Condor, porque ele organizou a fuga do coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório. É um curso a gente conseguir uma pessoa para ser diretor do sindicato, ou seja, para panfletar. 
Isso vem, isso vem dessa cultura que a, a Marisa está dizendo. Porque até hoje tem pessoas que têm medo de receber, não é de distribuir o panfleto. De onde é que vem está arraigado essa, esse medo, esse terror ainda de repressivo? Vem de lá. A cultura do medo. Hoje eu ainda comentei isso aqui, nós estávamos numa discussão brava de um problema que está acontecendo aqui em Tio Flotone, e aí um virou e falou assim, ah, mas eu tenho medo. Aí eu, é, aí esse, esse é que é perigoso. Na época da dita, da, das greves, primeira greve que nós fizemos, que eu falo que foi meu salto de qualidade, sair da esfera eclesial para a esfera laica, é, o povo tinha medo de entrar na greve, de participar de greve, e eu também, mas a gente ia devagar e pelejando. Aí eu falei, eu falei, olha, tem duas maneiras de se oprimir. Uma é você prender e arrebentar. Essa daí acaba, mas dá muita mágoa, dá muita raiva, né? E a pessoa, quando ela consegue se libertar daquilo, porque ela foi maltratada fisicamente, ou porque ela sofreu com alguém da família dela, acabou-se. Mas é aquela que é a, é a opressão doce. Oh, é perigoso, não vai não. Você faz isso, você pode incorrer nesse perigo. Nessa... Então, essa opressão doce ela é muito mais perigosa que dá esse medo que você... Eu fui trabalhar na fábrica com uma, uma busca de renascer como operário. Isso é muito são, não é? Sair da minha classe e nascer de novo como trabalhador, para ver como vive o trabalhador e a trabalhadora na maior cidade industrial da América Latina, que era São Paulo. Não é? Então foi uma experiência de renascimento para mim, que me tornou muito mais humilde do que quando eu entrei, achando que eu tinha uma verdade para passar para eles. E depois eu fui percebendo que a vida deles é que era o marco que ia dar o ritmo das mudanças. Então eu comecei a descobrir que o que eu tinha que ajudar eles a se conscientizarem de si próprios dos seus direitos, dos seus potenciais, da sua dignidade e ganhar autoestima para virarem eles sujeitos da sua história. E isso aí veio a se reforçar muito já no exílio, quando eu fui trabalhar com o Paulo Freire durante quatro anos, que a visão dele era essa e foi ali que eu comecei a redescobrir o sentido da revolução. A revolução não é conquistar o Estado para baixar do Estado todas as soluções. A, a revolução é a construção de uma sociedade em que cada pessoa se torna sujeito de si própria, da sua história e do seu desenvolvimento. Então, isso para mim foi um grande aprendizado. Largar a minha profissão de geólogo não é? e ir trabalhar na fábrica. Dois anos como operário. Né? sofrendo as condições péssimas de trabalho, 12 horas por dia, numa das maiores fundições não é? transnacionais de São Paulo. Era uma empresa su subsidiária da Mercedes-Benz, é? onde a gente tinha 12 horas obrigatórias de trabalho por dia, mais horas extras. É? E num ambiente terrível, era uma um grande galpão de 150 trabalhadores só naquela sessão de uma fábrica de 3 mil trabalhadores. Aí ficou muito claro por que o golpe militar. Era para dar total autoridade aos donos do capital de esmagar a classe trabalhadora. Então, o meu trabalho de sensibilizar o pessoal para isso, para o sindicato, era um trabalho, uma montanha de dificuldade. Porque ir para o sindicato já era um grande tabu, já era arriscar de ser preso, de ser identificado com alguém que não está de acordo com o sistema e tudo mais, percebe? Quer dizer, trabalhos que hoje são naturais na época era uma, um grande ato de heroísmo você ir para o sindicato. Além de que o sindicato estava infiltrado, era controlado pelos pelegos, preparava as assembleias com o SNI uma série de riscos que a gente corria ao formar o que a gente veio a chamar oposição sindical metalúrgica de São Paulo. A grande preocupação que tem exatamente as classes dominantes, os opressores, é com as, a classe trabalhadora, os, os operários. Então, quando 
A gente tem 64, o primeiro visado, efetivamente, foi o, o, os, foram os trabalhadores. Efetivamente, os seus aliados, há quem diga que o movimento estudantil, enquanto a, os trabalhadores é um barril, o movimento estudantil seria o pavio. Então, imediatamente atingiram a UNE porque eram, estavam ali aliados. A primeira coisa foi considerar a greve como um crime contra o Estado. Os sindicatos, a primeira ordem que veio é que eles devem extinguir todos os comunistas. O CGT e outras instituições e outras articulações são destituídos ou fechados e os milímetros líderes todos presos. O detalhe é que todos os cinco ditadores que nós tivemos tinham o mesmo discurso, esmagar os movimentos sociais e a esquerda e alinhar o Brasil com os Estados Unidos e uma economia a serviço do grande capital. Eu fui operário de pedreira quebrando pedra dos 8 aos 16 anos. Foi marcado em 1945, quando eu completaria 18 anos, foi marcada uma visita do Luiz Carlos Prestes à Uberlândia. Uberlândia, naquela época, por haver muito operário, muita gente, era uma cidade muito original, era chamada Moscouzinha Brasileira. Chamada pelo bispo da região, era um só. Então, quando soube que o Prestes ia, ele foi a Uberlândia, chamou todas as pessoas importantes, os padres, os católicos, as autoridades, e decidiu que os padres deveriam fazer uma procissão e romper o comício que os comunistas fariam. E ele disse, eu vou à frente, conjurando esses demônios e acabar com esse comício. Só que eu, ao invés de ir lá na procissão, eu fui independentemente assistir o comício. Quando eu chego do comício, cheio de gente de todo tipo, mas sobretudo operários. Quando Prestes apareceu, eu senti uma empatia enorme. Eu olhei e pensei, mas esse homem é o comedor de criança? É aquele sujeito tão perigoso que fala na igreja? E eu olhei, esse homem não pode ser. Achei ele parece mais com Jesus Cristo. Parecia Jesus Cristo aprisionado para ir para a cruz. Né? Esse homem, o Prestes, quando subiu e falou, ele falou uma língua que eu entendo, parecia dirigida a mim. E os outros sentiam a mesma coisa. Estava falando, era uma língua que todos ali entendiam, era a realidade. Ele falava sobre a minha vida. Parece que estava falando sobre a minha vida, era a minha vivência. Era aquela realidade que eu vivia. Ele descrevia aquilo e dizia, como sair disso? Pois bem, então esse comício fez com que a minha cabeça girasse 180 graus. A partir dali, eu não só... Votei no Prestes para senador em 45, como entendi que eu estava numa igreja errada. Mas todas as igrejas da época pensavam e pregavam a mesma coisa. Então, aí eu virei, votei, virei um comunista, um socialista. Eu era estudante de história na época, né? é, fui ligado ao Partido Comunista Brasileiro, é, depois come, dis, de, discordava da linha do Partido Comunista, comecei, comecei a participar da dissidência do PC na Guanabara, a DI, a famosa DI, né? e dali eu comecei a namorar alguma coisa com relação ao MR8, né? ainda no início do MR8. E discordava né, da linha política naquele ano. Comecei a discordar do partidão, da linha dita, o caminho pacífico, né? é, a, linha, a linha parlamentar que foi né, é, priorizada pelo Partido Comunista na época, mas discordava também da linha da luta armada. Era, eu, tive assim uma, eu, não, eu sabia que não era por ali, por onde era eu não sabia. E quando veio o golpe foi um choque. Foi um choque. Eu tinha 17 anos e o mundo caiu na minha cabeça. E houve muitas prisões na cidade, né? Eu, inclusive, atingiu minha família, meu pai foi preso, etc. Então, quando eu fui para Belo Horizonte em 65, fui para estudar, mas fui pra, também para me engajar na resistência à ditadura. E, então, para mim, década de 60, é, 
isso que predominou, era lutar contra derrubar a ditadura. E depois é, a resistência mesmo, após o ato 5, né? É, eu não passei da, da luta armada. Eu, eu acreditava em outra forma de... É, a luta dentro, do, no meio dos trabalhadores, era da Polop, do, um grupo que se dedicava mais à organização dos trabalhadores. Política operária. Política operária. A, a Polop defendia a luta armada, mas não naquele momento. Ela achava que, primeiro, a classe trabalhadora que estava perfeitamente organizada. Ela achava que a ditadura era muito sólida, não dava para derrotá-la militarmente. Tinha que ser com um levante de massas, assim. Aí eu morava em Teófilo Tônia, a cidade do Soriano. Companheiro, companheirinho, agora vai. Olha que coisa feia aqui, você tá bom? <risos> Esse é o homem. Eu fui preso como vice-presidente da UNE em Biúna, cercados pela Polícia Militar de São Paulo, e pela Polícia Civil, que na época chamava-se DOPS. E ali cumprimos quase dois anos de prisão e tive a sorte de encontrar tantos companheiros combatentes, combativos, e um deles foi você. Eu me lembro de você saindo para depor, aqueles três sargentos que estavam com a gente, eles tomavam suas dores, eles disseram, só quero ver se vocês vão alvemar de novo o companheiro Edson. Já não são quatro, três soldados, um cachorro de um Boderman, né? Os caras com metralhadora, para te, te levar dali para um, um, né? um, um quarteirão a mais, né? Chega a polícia no alvoroço infernal, trazendo um grupo de 13 amigos meus amarrados, ensanguentados. E eu comecei a gritar, se entrega, Curisco. Eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho para viver nessa prisão. Eu quis que essa moça dizer para eles, ó, nós não somos passarinho e nós vamos sair. Todos me falaram que foi como se fosse um bálsamo. Para a alma deles, eles se sentiram assim aliviados. Opa, eu, aqui tem gente também e nós estamos na mesma. E aí foi tudo bem. sempre admirei no meu pai era o respeito que ele tinha pelas ideias, de um modo geral. Então, quando ele se casou com a minha mãe, minha mãe era de família tradicional católica e ele tinha, é, ele era espírita, tinha se tornado espírita, embora as origens dele fossem católicas também. Mas eles, eu, eles tinham uma, uma combinação de nenhum interferir na religião dos outros. Ela falava assim, o saber ninguém tira. Ela falava assim também, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Você falava de, do, do nosso pai com tolerância religiosa, mas veja bem, isso talvez vem do iluminismo, de onde quando surgem os ideais maçônicos se inspiram no iluminismo, que é exatamente falando da liberdade religiosa, do livre pensar. Me lembro que minha mãe falou assim, vem tantos amigos de Francisco aqui estudar, ele é muito estudioso, <risos> eram as reuniões que ele fazia lá no quarto dele, né? Então, eu, eu, aí eu desconfiei que tinha alguma coisa que ele não era tão estudioso de ficar todo dia. E, e quando, é, o, quando a primeira vez que Francisco foi preso, eu já estava aqui em Tia Flotone, casada. Nós foi um choque muito grande, por quando soubemos que ele foi preso em casa. E, ao amanhecer... A, o apartamento foi invadido por uma meia dúzia de soldados de metralhadora em punho, comandados por um, um capitão ou um, um major. E o senhor Avelino, o pai de Francisco, abriu a porta e os recebeu lamentando. Falou, se, eu, se eu tivesse armado, os senhores não entrariam aqui só com a carta, com a permissão de levar essa expedida por um juiz de direito. Desde o início, o Francisco já tinha ideia, só falava em política, sempre preocupado com o social. 
resolvemos casar. Em 67, 68, 69, 68, ele mandou uma carta para meu pai. E meu cunhado botou na cabeça da minha irmã que, que eu não deveria casar com o Francisco, que ele era comunista. E que essas pessoas eram perigosas para o Brasil. Ele falava assim, né? E minha irmã veio me falar. E eu disse, não. Você sabia daquilo, mas você não queria saber demais. Né? Não, eu sabia que era uma coisa e que não era legal, mas que era o governo estava sempre olhando todo mundo, de esquerda. Mas eu não pensava em ser, que Francisco ia ser peso nunca. Não tinha, não, não caía na minha cabeça, né? Depois que ele foi preso, aí é que eu tomei aquele choque, né? Aí eu vi que o negócio era para valer. E eu fiquei com medo de ser presa. Fomos para Paraíba, mas Essa... também escondido, né? Nós fomos de ônibus, caladinho, nós dois, quietinhos, sabe? <música> Para mim é um milagre essa nossa reunião aqui, essa nossa presença, estarmos vivos nesse instante, porque de fato nós fomos é, não presos, nós fomos sequestrados, sem nenhum é, mandato judicial, fomos arrancados dos nossos, nossos lares. Eu vi você na cela e havia uma grande preocupação naquele momento que vocês estavam esperando o filho, né? Ivone estava grávida e ela estava muito aflita né, e com medo de perder o bebê. Né, e você pensava que ela tinha abortado, né? Então, quando você perguntou, aí eu vi logo, aí eu disse, olha, Ivone está bem, ela não perdeu o bebê. E isso você ficou muito emocionado, me agradeceu muito bem. Porque quando ele foi preso a primeira vez, eu fui levada também, né? Fiquei mais ou menos de meio dia, meio dia, meio dia e meia, até as nove horas da noite. Estava grávida, muito abatida, né, por causa disso. E o doutor Câmara insistia que eu fosse ao médico do exército, e eu com medo. E ele insistia, eu, não, doutor, mas como que ele diz assim, eu quero tirar essa terrorista que está na sua barriga, sabe, insistindo mesmo. Como é impressionante que ninguém gosta de falar do passado. O passado realmente é muito importante para viver o presente e o futuro. E parece que uma vergonha que eu vi aqui no Brasil, a época militar. Todo mundo acha que deve esquecer. E os políticos fazem tudo para não haver processo contra os torturadores. É fundamental que se assuma a história. E a partir da história vivida, a gente pode então enfrentar, quer dizer, melhorar o presente e o futuro. E foi um, um período muito difícil, né? Depois daí por diante, né? Não teve mais sossego, né? Então acho de muita importância, né? Resgatar esse pedaço, esse momento da história do Brasil, essa história que está tão próxima da gente, tão próxima de nós militantes, mas que está tão distante da juventude de hoje, né? E a juventude precisa conhecê-la. E a repressão era muito forte. Precisaram de quatro homens para poder me sequestrar. O nosso medo, né, no momento que a gente sabia que ia sofrer, mas era que a família não tivesse a menor noção onde nós nos encontrávamos. Quando o José foi sequestrado, no dia de mora também, de noite, o povo do bairro foi para a casa da gente e exigiram a presença do prefeito, o povo se comunicava, participava e assumia isso. Agora, o que aborreci me dá muita tristeza é você ter colegas de duro. Porque lá na UEPB, né, teve colega nosso, que eles eram franciscanos também, a Elisia. Na minha gestão, que não entra nenhum comunista, e dedurava mesmo. Né? E quando a gente voltou né, da prisão, que eu estava na prefeitura, depois na UEPB, esse colega disse assim, ah, graças a Deus você veio isso aqui lá, eu disse, mas interessante você dar graças a Deus, acho que está meio complicado isso na tua cabeça, porque eu tenho horror a torturadores, né? major câmara né? e companhia, né? Mas eles estão no papel dele, eles são pagos para isso, eles são treinados para isso. Agora, você não, você é pior do que eles todos. Me desculpe, mas é pior, porque você não está representando né, esse poder institucionalizado. Você devia ser solidário, um professor, 
Então, respeito e não agradeça a Deus, não, porque isso é fingimento teu. Telefonemas vinha dizendo, ameaçando soltar bomba, explodir a escola, né? Eu tinha Nossa. muito disso, era muita, muita coisa. As secretárias ficavam apavoradas. Foi um tempo muito difícil para todos difícil. nós, para as nossas famílias, né? A gente jamais vai esquecer, né? E eu digo assim, mesmo com todo esse sofrimento, com todas essas dificuldades, eu não me arrependo de nada do que fiz. E eu lamento também. apenas não ter a experiência que tenho hoje. É. Acho que fosse fazer hoje eu faria bem melhor, bem mais planejado, com muito mais garra, com muito mais entusiasmo. A gente saía muito assim, passear com o Zé Milton Barbosa e Linda Tayá, que era o casal, é, o que ele homenageia. E eles eram namorados, mas ela era bem envolvida. Eu não era não, mas ela, eu não era muito. Eu, eu chegava a ceder meu, a minha residência para fazer um encontro lá, reunião de grupo, né? Eu conheci o Zé Milton fazendo um curso de Realidades Brasileiras lá na Universidade de, é, Federal do Rio de Janeiro, no curso de Economia. Quando nós já estávamos namorando e ele já confiava bem em mim, ele abriu essa questão e eu até duvidei que ele fosse militar, porque ele era tão, tão politizado que, na minha cabeça, uma, um militar não seria politizado como ele e nem estaria do lado de lá dos militares. E eu já ingressei direto na LN. Eu não passei por outros partidos anteriores. E sabia que o José Milton tinha pertencido ao PCB, depois ao PCBR. E, e decorrente disso, a, a LN. Eu fui com o José Milton do PCBR. E nós estávamos impacientes porque sentimos o um PCBR muito burocrático, como o PCB, e pesado. E o Zé Milton tinha claro uma coisa, que ele acreditava na, na guerrilha rural. Essa que teria, seria consequente e, e que daria exatamente um nó na cabeça do, do regime, porque eles lutariam no campo como nos aniquilar. E na cidade seria um alvo fácil. Ele realmente foi um herói, eu devo a vida a ele, porque no ato, inclusive, que nós fomos presos, não fomos presos, ele foi morto e eu fui presa no mesmo dia. Eles atiraram no Zé Milton, porque o Zé Milton estava com uma metralhadora ina. Então, quando ele tentou é, usar, engatar, a metralhadora falhou e eles atiraram nele, parece que com três tiros no peito. Embora eu tenha levado um tiro, é, Como que ele... Esse tiro? Tem marcas desse tiro? Sim, tem. Foi aqui na fronte, do lado esquerdo, é. e eu desmaiei. Quando voltei do desmaio, ele estava com a cabeça pendida sobre o volante. Eu coloquei a cabeça dele para trás e, como ele estava com os olhos entreabertos, eu achei que ele estava vivo, mas um sangue escorria e do nariz. E eu chamava, chamava, até que eu desmaiei de novo e acordei já na Oban, perto de dezembro. É, perto do ano novo, eu descobri que estava grávida. E o meu filho passou a ter o um nome, é homem, e passou a ter o um nome José Milton. E foi a maior vitória. Me lembra muito o nascimento da Lita Prestes na prisão, a história de vocês. Fruto de um, de uma, de um amor que sobreviveu a a tortura, a morte, na casa das mortes que nós estivemos. Só me foi contado o que aconteceu quando eu tinha 14, 15 anos de idade. A impressão que eu tenho é que era uma pessoa muito boa, alguém que sabia lutar pelos seus ideais. Tinha coragem para lutar por ele, não só por ele, como pelos outros. Eu tenho orgulho, na verdade, de tudo o que aconteceu, não só pelo o meu pai, como minha mãe. E ele morreu principalmente para proteger ela, mesmo não sabendo que eu estava sendo gerado. A alçada do meu pai nunca foi achada. Ah, não? Não, ah, ela nunca foi identificada. Quando eu estava lá, ainda sob tortura, eles disseram que a alçada estaria em Perus, mas nunca foi encontrada. Em Perus, eles colocaram muitas outras alçadas, nunca foi identificada como o dele. Uma das últimas coisas que ele me disse, olha só, é a primeira coisa que eu pego das poucas coisas que eu tenho, né, quando eu tenho que correr, mudar de um apartamento para outro, 
É meu tabuleiro de xadrez, peças e, e um livrinho que eu tinha dado a ele. Me parece que era de Smith, ó. Xadrez eu nem sabia que estava no sangue. <risos> é, na verdade, eu sempre gostei de xadrez. O Rubaiá falava em, em poesia e vinho, né? Eu gosto de falar em, em música e xadrez, eu acho que... <risos> Aqui em casa, todos os filhos têm um tabuleiro e um... Um conjunto de um peças. Um conjunto de peças. Eu também aprendi a jogar. Ah, sim. Eu não jogo muito bem, não, eu mas eu jogo. tudo também. a ver com a arte da guerra também, que é a continuação da política, né? Xadrez, essa, esse rei, então, é uma peça de... de... Essa aqui é a rainha e aqui é o rei. O xadrez tem tática, tem estratégica, estratégia, mas tem também os fatores psicológicos. Porque uma coisa é você ser conhecido como forte e todo mundo vai, vai jogar sério com você. Mas se você não é conhecido, o fator surpresa, né? Então, uma coisa é você ser preso já sabendo quem você é, com quem você está ligado. Daí a nossa compreensão que a gente tem que ter com os que falaram, quando eles sabem que a gente sabe, é terrível. Mas quando eles sabem que a gente não sabe, dá para enrolar, dá para enganar. A mesma coisa é quando você vai jogar um torneio de xadrez, em que o cara não sabe se você é um ex-campeão ou deixa de ser. Aí você faz um primeiro lance com a cara bem de boa, assim, você olha e... Quantas vezes o cara pensou, isso é um, isso é um bobo. A, 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 foi mais ou menos o que eu fiz com a, a, mili, a, a milicada da época. Eu tenho muito respeito por cada categoria profissional. Eu acho que os militares têm sua função, os anarquistas têm sua função. Precisamos de todos. A, a, a arte militar, ela fala muito do fator surpresa, do fator de você conhecer bem o inimigo, de você ser bem treinado, de você estar capacitado. Acho que as nossas esquerdas não prepararam bem os quadros, principalmente para uma batalha maior que foi a luta armada. Mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leves por divisa esse verde simboliza a vitória que virá. Acho que, acho que o Chico já está aí. Sua esquerda é boa? Eu sou homem destro. É, né? Tem que ser, né? Bom, preferimos ser os à esquerda. É o seguinte, Chico, você como um homem que vivenciou esses anos todos de ditadura, foi testemunha e vítima dela, nós sempre sentimos, no seu trabalho, na sua música, uma linguagem um pouco cautelosa, discreta, habilidosa, vamos dizer, quase hermética. Quem lidava com, com música, o cinema, com a arte, o cinema, o teatro, a televisão, tudo. É, era obrigado a lidar com censura. A censura interferia no, no, na, na criação. Né? Você, a, a, cada música que você pretendia gravar, tinha que ser submetido, a letra tinha que ser submetida à censura. E, e, enfim, isso interferia na criação porque você era obrigado a, a usar artifícios, artimanhas e tal, para tentar deliberar a censura. E quando, quando não, uh, usar de, de, enfim, de metáforas, essas coisas todas que redundam no que você disse aí, numa, numa linguagem às vezes hermética. Há coisas que eu escrevi, né? que eu mesmo tenho dificuldade de entender o que, que eu estava querendo dizer por baixo do pano. Você era obrigado a falar, uh, quase em código, né? Você que é meu xará, eu, ter, eu, eu termino o livro com uma nota de rodapé, transcrevendo na íntegra, Vai passar uma canção que você fez também, é alusão de... Sobretudo aquela frase que você fala que a nossa pátria era subtraída em tenebrosas transações. Tenebrosas, né? nossa, Fantástico. Nossa. Nessa grande partida, na MPB, você foi o principal artilheiro. É, meio em campo, mais ou menos. Né? Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída. Eu tomei a mim uma missão, até mesmo como se fosse um pacto de juramento, com companheiros que morreram e dentre eles o que eu homenageio nesse livro, que é o Zé Milton Barbosa, de que quem sobrevivesse contaria essa história que foi da resistência contra a tirania, especificamente a ditadura militar de 64. Então, houve um momento também de glória, por que não dizer, quando estávamos presos. E aqui estão sobreviventes da Ilha das, das Flores, 
o que foi, sobretudo, da década de 60 e 70, representou em sua vida, Sebastião Menezes? Foi um período muito difícil. Particularmente, fez... nós éramos todos jovens, muito jovens. Pessoal de 17, 18. Não tínhamos é, uma experiência, vamos dizer, de entrar direto na luta que a gente se propunha. Em função disso, cometemos alguns erros, mas estávamos imbuídos de uma ideia que eu acho que era a ideia de justiça mesmo, de que as contradições na sociedade estavam de tão forma acirrada que era o momento apropriado para a gente, inclusive, pegar em armas para tentar libertar o país do jugo do imperialismo. Na União Nacional de Estudantes, a minha diretoria, só uma, uma diretora não foi presa. Dos dez, nove foram presos. Desses nove, cinco foram mortos ou desaparecidos. Então, a diretoria do massacre, é um negócio extremamente penoso, de fato. Agora, você olha a história do movimento estudantil nesse período e, e pensa assim, o que, é que se conquistou ali? Eu acho que, na verdade, nós, nós conseguimos impedir coisas piores. Nós não chegamos a ter uma conquista que a gente queria, que a universidade livre e gratuita, aberta para todos os brasileiros que quisessem, tivessem as condições de chegar lá, disposição, etc. Nós queríamos isso, a gente não conseguiu. Mas a privatização da universidade, que foi para a Universidade Federal que os militares propuseram, nós impedimos. A ampliação das vagas da universidade pública e gratuita, nós conseguimos. Quer dizer, a forçar quer dizer, a permanência da pesquisa pública por uma universidade brasileira, nós conseguimos. Isso foram vitórias nossas. O programa do regime era outro. O programa do regime era acabar com a universidade pública, acabar com a pesquisa. O fato da gente ter lutado, nós perdemos. Nós perdemos. Nós perdemos o essencial do que a gente pelejou. Né? Nós lutamos para fazer uma revolução, uma revolução social, que a gente entendia, e essa revolução social não aconteceu. Nós tivemos com uma contribuição num caminho que está aquém daquilo que a gente queria, mas a luta pela democracia foi parte do nosso processo. Muito importante, e essa foi conquistada por nós e muitos outros. Eu acho que nós fomos derrotados militarmente, mas os companheiros mortos, desaparecidos, os gritos dos companheiros torturados, tudo isso pavimentou essa democracia que a gente está vivendo. Sebastião tinha um pai que era maçom, né? Ele é de, 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 do Piauí, né, Sebastião? E foi por meio também da maçonaria que você foi localizado e que Ele o seu pai visitar. pôde falar com você. É, foi, conseguiu, porque naquele tempo não tinha visita na Ilha das Flores. Logo que nós chegamos para cá, era proibido visita, mas através dos contatos que ele tinha com a maçonaria, ele conseguiu lá vir. Foi uma visita assim, tipo, não durou 10 minutos. Falou comigo com o Marco, né? eu estava bem junto com o meu irmão, nós fomos todos juntos. Então falou rapidinho com a gente, tal, tal, e... Mas pelo menos conseguiu. Teve os cabos ali, tem um cabo, um cabo que foi um caso famoso, porque ele servia de ligação entre a gente e a ala das mulheres. Voava mensagem para cá, para lá, é das flores. Voava mensagem para cá, para lá, e ele levava até um dia que ele perdeu uma mensagem no corpo da guarda. É uma mensagem feita pela Solange, Solange Santana, dirigida para mim. A baiana. A baiana, dirigida para mim. Aí os caras pegaram, um outro guardinha lá pegou aquele negócio, o que, que é isso, isso aqui, então levou para o oficial. Aí o oficial imediatamente pegou a Solange e eu, solitária com os dois. Aí começou a interrogar, pô, que é isso, eu, que isso aí, cara. eu não recebi essa carta. Entendeu? Você está falando de uma carta, não recebi carta nenhuma, você nunca recebeu não, não recebi carta nenhuma. Aí cara, pau, um mês e meio de, de solitária ali, ele não podia mais bater naquela altura. E o sujeito, madrugada, bate na minha porta ali e tal, do eu tava, em geral ficava valendo até tarde, pô. Aí eu olhei e disse, pô, ó, oh, acabo, tudo bem. Eu cheguei na janela e dizia para mim assim, eu não estou entendendo. Por que, que você e a, e, a, e a Solange não me entregaram? Eu esqueci, claro que não, cara. Afinal de contas, você estava fazendo um trabalho de solidariedade com a gente, a gente entregar você. Mas eu sou um inimigo. Eu sou, eu sou, eu sou um carcereiro de você. Eu disse, não, não, você está aí porque você é mandado fazer. É o seu trabalho. seu trabalho. Agora você se mostrou um cara extremamente solidário, que é isso. Aí ele ficou assim, Pensa. pensando aquele negócio, aí ele de repente falou assim, como é que eu passo para o lado de vocês? Fantástico. Um grande número de militares, talvez alguns milhares, que também sofreram conosco no fundo do cárcere. Né? Eram patriotas, legalistas, nacionalistas, e que por isso mesmo vieram a sofrer, a sofrer perseguição como todos nós sofremos. E foram eles desde soldado, marinheirinho, até general, Todo, também, de maneira que tem que fazer essa justiça.
Eu, mas o Luiz estavam sendo torturados junto, é quando o Brasil estava em 69, no dia do jogo do Paraguai, para as, as eliminatórias. Aí o, um torturador que estava torturando é, ele ao meu lado, olhou na ficha dele e viu que ele era cearense. Falou, porra, rapaz, você é meu conterrâneo, vou te dar um refresco. Vou parar agora, só depois que acabou o jogo que a gente vai começar. Tem que as coisas estavam menos complicadas e o preso já tinha um certo grau de liberdade até de organizar cursos. Ocorreu com o um cliente, meu Irum, doutor Irum Santana, ele estava ele tão entusiasmado com o curso lá em Bangu, nesse período, que eu levei o habeas corpus para ele, levei o... O Alvará de Soltura, numa sexta-feira, ele disse, mas eu não posso deixar de concluir este curso que termina domingo. Você leva de volta e traz segunda-feira que eu não vou sair sem terminar as minhas aulas. Sendo de solidão, eu li na, na Ilha das Flores um momento em que eles me enfiaram numa, numa solitária e que foi o período mais longo de solitária. Eu passei por várias solitárias lá, era uma especialista de solitários. Três por dois me mandava para solitária. Dessa vez eu passei uns 40 dias na solitária. E a solitária, dessa vez que eles me puseram, era um lugar que ficava no fim do corredor, entre a última cela e o banheiro, tinha um lugar que era conhecido como o buraco das malas, completamente fechado, escuro. Quando o sol caía, ele caía exatamente de, de, de cara para o nosso corredor né? de cela. Aí eles entravam frestas de luz, pela né? raiozinhos de luz entravam pela porta. Aí o pessoal começou a passar para mim, folha por folha, por do baixo sangue. do centro de solidão. Eu lia aquele negócio em pé, que era a hora que eu conseguia pegar. E ficava página por página, página, por página ao longo dos 40 Cara, anos. Presta. Uma forma de ler, sabe? Muito tempo depois eu conheci o Garcia Marques, que foi aqui do exterior, e contei para esse negócio. Ele disse assim, se, pô, se você não escrever sobre isso, eu vou escrever. Não existe intimidade maior, entendam bem do que morar na mesma cela. Eu morei na mesma cela com o Soliano. Então me tornei íntimo, um irmão, um amigo. E agradeço a lembrança de hoje poder estar prestando esse depoimento aqui e estar sendo esclarecido também pela experiência desses companheiros brilhantes. Muito obrigado. Nossa vitória final na mira do meu fuzil, na ação do meu bornal, na água do meu plantio, nossa glória imortal, a glória do meu Brasil. A Eliane vem da, da juventude do Partido Comunista, né? Nessa época, é, o governo cubano discutia formas de sobrevivência né, é, do seu modelo político que estava sendo implantado. E o Marighella, como já era dentro do próprio partidão, um cara mais à esquerda... Combativo, né, que já defendia a luta armada. Mais combativo. Ele foi representando o partido aí ao Congresso da Olas, né, onde uma das deliberações era... Uh, de se criar focos de resistência, focos guerrilheiros nos Palavras diferentes guerra, países. Criar um, dois, três da, um, dois, na América três, Latina. Né? Ele achava que o pessoal do partido já tinha uma prática viciada, aquele negócio de, de, de não querer encarar a luta armada, por isso que ele preferia lidar com pessoas que ainda não tinham sido partido, de moldar a maneira que ele entendia de fazer a sua armada. E isso, isso bate um pouco. Barra pesada. Ba barra pesada. Mas, ba mas, ba mas bate um pouco, bate um pouco com essa visão que se tem exatamente das organizações de esquerda que perdiam muito tempo com masturbação teórica. O grande mérito desse movimento foi pensar em trabalhar e lutar pela igualdade. Essas diferenças de nuances que um pensava, isso aí foi fazia parte, Rômulo, mas eu acho que isso tomou ao longo do processo uma dimensão que jamais deveria ter tido. O Marighella, ele, a, além das, da, da liderança né, é, é, técnica, diria, que eu diria, ele também tinha uma, uma, um, uma fe, um afeto né, muito grande pelas pessoas e as pessoas por ele. Né? Então, assim, se e perdeu muito ali... muito das coisas também. Muitas coisas estavam na mão dele. Se na perdeu mão dele. ali. Né, é, muitos contatos. Um, um muitos comandante, contatos. ao mesmo tempo que eu diria quase que um pai. Uhum. Né? Então foi um momento assim de, de orfandade. 
Acho que foram dois primeiros momentos de orfandade. Foi a morte do Tchê, né? Eu me lembro. E a morte do, do, Marighella. do Marighella. E aí foi um divisor de águas também por isso, né? porque a gente teve que encetar todo o processo, reconstruir a organização, já sem já Mas sem o Toledo, que, Mas que, é o Toledo, que era, que era na verdade, Ferraz, assim, que era o braço é, direito do Marighella. E o que é uma grande E o que aí é também, só esqueceu de falar também, é que naquele momento a Eliane também, digamos assim, pouco, enquanto organização, pouco antes da morte do Marighella, ela estava com um prestígio muito grande na esquerda, graças à ação espetacular que a Eliane fez com o MR8, com a DIGB, que foi o sequestro do Elbrick, o sequestro do embaixador americano, tinha sido em setembro de 69. Quando houve o sequestro do embaixador norte-americano em 1969, eu tinha contatos com o pessoal é, que fez, principalmente com o Carlos Alberto Muniz e do Franklin Martins também. Quem ficou lá em casa também, na época, que saiu um pouco antes do Gabeira, foi o Zé Roberto Spigner, que depois morreu em São Paulo, né? Aí houve uma denúncia anônima contra, 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 contra eu e o meu marido na época e nós fomos presos. E nós achávamos que estávamos limpos, quer dizer, não tínhamos, né? Fomos presos, mas tudo bem, fomos levados para o DOPS. E na maior tranquilidade. E só que nós não, 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 não tínhamos ideia de que eles iam encontrar alguns documentos clandestinos lá em casa. Um documento sobre segurança, olha só a ironia do destino. Aí, dois dias depois, a gente foi levado para o Doicode. E aí, ali é que a cobra fumou, né? Como se dizia. A gente já chegou, né? É encapuçado, né? E já chegou, a primeira coisa encapuçada é tirar a tua roupa toda. Mulher, principalmente, era, 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 era tortura sexual, né? É, de me levarem para ver o meu marido ser torturado. É, coisas assim que, que, durante muito tempo, eu não conseguia falar. Né? A gente só consegue falar, eu acho que... Até a fala da gente é como se fosse um instrumento de luta mesmo da gente, que não fique uma coisa de autocomiseração, de vítima, é de luta mesmo. E realmente é, é uma coisa assim das coisas mais perversas que, que pode existir no mundo, é a tortura. Tanto que a luta da gente é uma luta ética contra todo e qualquer tipo de tortura. Né? Porque a tortura não tem nenhum tipo de, 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 de justificativa. Nem no animal peçonhento a tortura é justificável, né? que dirá em seres humanos. Ela não foi feita para a classe média nem para as elites. A tortura foi feita para a pobreza. Aquilo que nós sentimos, e que nós sentimos isso na pele, eu acho que a gente tem que estar tá toda hora falando. Porque a gente tem fala, a gente é visibilizado. A pobreza que está aí nunca foi visibilizada. Sempre foi é, desqualificada e ignorada. É a coisa de você sentir que você não é humano. Que o outro percebe você como não humano. Isso eu senti muito forte na, na, na tortura. Conta-se que no, no teatro é, Princesa Isabel, no Recife, havia uma reunião ecumênica para discussão sobre questões ecumênicas, sobre a revolução social que estaria pra, acontecendo, e houve uma reunião e a censura já estava muito presente naqueles momentos. Então, cada pessoa que entrasse para ou fazer o seu discurso naquele encontro ecumênico, deveria apresentar o seu sermão ou o discurso por escrito. E um pastor metodista apresentou o discurso, mas logo após colocou o discurso no bolso e falou de improviso lá no teatro, dizendo o seguinte, assim falou o profeta Isaías, ai dos que ajuntam campo a campo e reúnem casa a casa e ficam como os únicos moradores da terra. Assim falou Tiago, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está sendo lesado e, os, e clama esse salário até o ouvido do senhor dos exércitos. E assim falou o profeta Miquéias, vacas de Bazã, e foi o profeta Amós, e falou Miquéias, foi citando o profetismo bíblico, sobretudo os, filó, os profetas engajados, e quando terminou um dos, dos militares lá, o chamaram e disseram, o senhor reverendo, o senhor está preso e o senhor só vai sair da cadeia quando o senhor der o endereço do tal de Oséias, do tal de Amós, do tal de Isaías e do tal de Tiago. Nós queríamos o endereço desses homens. Né? Isto é uma coisa que aconteceu, mostrando a estupidez 
né, do censor, umas figuras demoníacas, né, completamente demoníacas. Acho que o, o censor, o dedo duro, o torturador, ele é uma figura demoníaca no sentido pior do termo. A palavra demos, o, o diabólicos, diabólicos vem do grego diabolê, que é tudo aquilo que divide, tudo aquilo que separa. O bispo de Pernambuco era Dom Helder naquela época. Eu já tinha atendido Dom Helder em outros pedidos para ir defender gente em Pernambuco, eu fui. Nessa ocasião veio um casal de liderança católica para o Rio, arranjar CNBB, que gostava deles também, do trabalho deles, arranjou emprego para eles aqui, discretamente. Aí o DOICOD de Pernambuco acabou trilhando e encontraram os dois aqui e os sequestraram para o DOICOD do Rio. Eu só consegui libertá-los dois ou três meses depois. Porque não tinham nada, eram apenas uh, católicos, progressistas da Igreja Nova, e com uma tendência talvez a P, uma coisa assim. E, portanto, pregavam. Pregavam que pensavam em termos de humanismo. Pegavam a Bíblia, lá, Cristo e o almoço rico, aquela coisa de irmãos, igualdade. Né? Pois bem. Então ela, depois de solta, veio ao meu escritório só e disse assim, doutor Modesto, o senhor me ajude. Eu, enquanto preso, fui torturada na frente do meu marido, meu marido, na minha, nós dois em frente, e como nós não falamos nada, eles ficaram tão danados, retiraram ele e me estupraram em fila. No segundo, eu desmaiei. Mas vi bem a cara do primeiro e um pouco a cara do segundo. Agora estou grávida. O que, que eu faço? É claro que eu sou contra isso. Todo mundo é contra aborto. Mas eu acho que esse é um aborto plenamente justificável e talvez até autorizável. Mas como eu sei que você é muito católica e tem problema de religião, tem problema doutrinário, eu acho melhor. Falou com seu marido? Não. Fale com seu marido e mais, fale com seu bispo. Depois, vocês superam a questão religiosa, no mais o que eu puder ajudar as tuas ordens. Aí ela não falou com o marido, foi direto ao bispo. Depois ela me contou. O bispo caminhava com as mãos suando para lá e para cá, não sabia dizer sim nem não, e disse, minha filha, você falou com seu marido? Não. Então fale com seu marido, depois vocês venham se quiserem. Aí ela foi falar com o marido, o marido ouviu tudo, era um pernambucano calado, homem do interior. Eu pensei assim, puxa, eu talvez tenha orientado errado a ela. Não que eu tenha orientado errado, mas se esse homem, do jeito que ele é, eu pensei depois, do jeito que ele é calado, casado, nordestino, daquela maneira, ele não vai suportar, é capaz de procurar os torturadores e tentar matá-los e morrer no ato. Vai morrer. Eu pensei, o marido dela vai morrer. E aí eu terei Será que eu teria uma dose de culpa nisso? Né? Pois bem. Aí ele ouviu calado tudo que ela tinha que contar. Quando ela chegou ao final, ele calado foi, abraçou ela e disse, minha filha, uma criança é uma criança. Pode tê-la, eu vou te ajudar a fazê-la uma pessoa de bem. Pode tê-la, ela vai ser uma pessoa de bem e nós saberemos fazer isso. Bom, resultado para ela, para o bispo, para todo mundo. Ela teve um tal relaxamento físico e psicológico que dois dias depois ela teve um aborto espontâneo. E aí ela disse, Deus atuou e fez, não precisei, Deus fez por mim. Geladeira é um, é um troço que foi importado da Inglaterra. É um tipo de tortura que não deixa marca. Pode matar. É um quarto que deve ter 2,5 por 2,5, todo preto, teto, parede, chão. E lá dentro eles temperam, bota a temperatura que eles querem. Eu não conheço ninguém que pegou calor. Todo mundo pega frio. Daí o nome geladeira. Você tem que ficar pulando lá dentro. Pulando lá dentro porque é um frio desgraçado. Alguns depoimentos de presos dizem que estavam lá dentro, de repente sentiam um troço enrolar na perna e 
uma picada, era uma cobra que eles tinham tirado o veneno, mas o preso não sabia, ficava quase louco. Isso não aconteceu comigo. A outra é você ouvir gritos dos companheiros que estavam sendo torturados. E alto volume, eles botavam escala altíssima. Né? É. Então, o que, que acontecia muitas vezes? Pouca gente não falou. Eu falei. Mas acho que não, o que eu falei eu era o último, eles já sabiam tudo. Né? Então, pouca gente não falou e dos poucos que não falaram, a maioria morreu. Morreu debaixo de tortura. Né? E é como um, um companheiro disse uma vez, a gente aprendeu a lutar e até morrer, mas não aprendeu a ser torturado. Né? Esse companheiro da, da nossa cela era o mais quebrado, estava virtualmente triturado pela máquina de tortura. E não nos conhecíamos, a gente tinha muito cuidado com o que falava, porque eu poderia ser um agente, ou ele também um agente, ou com todos nós ali que não nos conhecíamos. Mas é, ele me viu subir depois de, um, de uma sessão de tortura, e eu disse para ele, assim, e, e agora, companheiro, o que fazer? Então, então também me torturando como fizeram com você. E ele me deu uma, uma, uma lição assim, de ânimo, me marcou muito quando ele citou que a glória de Tiradentes não é só ter tentado a revolução, foi porque ele tomou a si toda a responsabilidade e livrou todos os demais. Esse companheiro aqui talvez foi quem pagou mais para que outros não fossem presos, para que outros não morressem. A dor da gente tem que ser instrumento de luta. Essas dores estão marcadas nos nossos corpos. Nós, nós não vamos... Né? Isso não vai ser esquecido. Tudo e... miserável. Tá justamente. Vendo? Justamente, da humilhação. É da submissão, de te colocar nua, entendeu? De te abusar sexualmente, como fizeram comigo. Sabe? Uma forma de te reduzir a objeto. Né? De dizer, olha, olha o seu marido, olha ali, ó, me levando para ver, não vai ser torturado. Né? Os gritos de Novais me acompanharam durante anos, que eu nunca tinha ouvido Novais gritar. O mais natural seria o silêncio. E aqueles que acham que não valeu a pena, estão no silêncio. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos afirmando também, quando a gente quebra o silêncio, né, quebra o esquecimento, a gente está afirmando que valeu a pena, com todos os erros da gente, valeu a pena. É fundamental que as novas gerações possam saber o que aconteceu num passado tão recente. Essa história oficial que eles contaram, né, que a ditadura contou, né? e que os meios de comunicação de massa fortaleceram, a chamada história oficial, que tem sempre sido a história dos vencedores, né? apesar disso, a gente tenta escapulir e trazer essa outra história, que é a história dos vencidos, que é o que você tenta narrar aqui, que é o que a gente tenta falar agora. Né? Ou seja, e eu acredito que deve ter sido muito difícil para você escrever isso, escrever esse livro. Eu preciso muita psicologia. Não, é preciso muita coragem, meu amigo. É né? Apesar da gente divergir politicamente em muitas coisas, mas a gente tinha um movimento de solidariedade que hoje o capitalismo tenta destruir o tempo todo. Né? Hoje é o individualismo, é cada um voltado para dentro de si, entendeu? No máximo para a sua família. Né? Isso hoje é vencedor, mas a gente viveu, a gente pode viver outras coisas. E eu acho que é importante a gente poder trazer isso. É possível. É possível ter uma vida solidária, fraterna. Né? É possível. Isso não é economia solidária. Também, também, como diz o nosso querido Marcos Arruda. Meu caro, você é um, uma esperança já, né? A sua vida, o seu roteiro de vida contado aí no livro, já é uma mostra de que um outro mundo não é utopia, já é realidade em nós. Esses caras é que ainda não entenderam que o mundo deles já morreu. Esse é um mundo que vai no sentido contrário ao sentido da evolução da humanidade. Eles são a anti-evolução. O sistema patriarcal, hierárquico, autoritário, capitalista, materialista, consumista que está dominando, essa cultura que reduz tudo à mercadoria, ela já é morta. 
ela só sobrevive por inércia. Então eles são ricos, infelizes, solitários, suicidas, muitos deles. E você diz, como? Se ele tem tudo? Não tinha tudo. Nós temos tudo, mesmo quando a gente não tem camisa para vestir. Nós fazemos parte de um mundo de esperança que está se anunciando em cada gesto, cada palavra que a gente faz rompendo com o nosso velho homem e a nossa velha mulher. Na hora de morrer, ali na tortura, a revivência da minha fé, ela ocorreu de uma maneira muito forte. Toda a religião que foi construída para mim com um Deus lá fora e lá em cima, entende? Perdeu o sentido. E, de repente, eu tive que reconstruir toda uma compreensão a partir da vivência que eu estava tendo, de que eu estou aqui vivendo o mesmo caminho que Jesus viveu. Eu estou aqui subindo o meu calvário. Que coisa mais elevada e profunda. E esses caras estão dizendo para mim que eu perdi a guerra. Eles é que perderam a guerra. Eles são capazes de matar o meu corpo, mas eles não conseguem domar o meu espírito. Eles é que são os impotentes. Isso tudo eu aprendi lá naqueles momentos de tortura, de violência, de presença da morte frente a frente. E quando eu sobrevivi, então, eu estava cheio de gratidão à vida e de um sentimento enorme de responsabilidade. Meu Deus, por que, que fui eu receber... Tanta gente maravilhosa foi morta, como é que eu fui receber essa graça, esse dom de continuar vivo nessa terra? Eu tenho alguma missão importante a cumprir. Eu sempre penso em Cecília Meirelles, liberdade é pouco, o que eu quero é muito mais. Música 